നമസ്കാരം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഏതെടുക്കണം എന്ന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ദി ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എക്സ് വിന്നിങ് എ ഗെയിം എഗെയിൻസ്റ്റ് വൈ ആർ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈസ് വിന്നിങ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഗെയിംസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഗെയിംസ് and at most two games out of seven games played ivide total 7 game aanu play cheyidirikkune so small letter n equal to 7 ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ ഇതേപോലെ തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പോ എക്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഈ ഫോർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് എന്താണോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗെയിമില് എക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം വിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിൻ ചെയ്തില്ല പകരം വൈ ആണ് അവിടെ വിൻ ചെയ്തത് ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ പ്രാവശ്യം വിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്തു ഇത് എക്സിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സും വൈയും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിന്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സിനും വൈനും ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ എന്തിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വൈ വിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സക്സസ് സാധാരണ നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈഡ് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് തന്നെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈഡ് പ്രോബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് വൈനെ തന്നെ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എൻ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈക്ക് സീറോ ടു സെവൻ വരെ വേരി ചെയ്യാം ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ റേഷ്യോയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എക്സ് വിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വൈ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ വൈ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോറും ത്രീയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ മോൾ ലെറ്റർ പി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് വൈസ് വിന്നിങ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സെവൻ പി ത്രീ ബൈ സെവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം Q equal to 1 minus P equal to 1 minus 3 by 7 that's equal to 4 by 7 P യും Q യും കിട്ടി എൻ നമുക്ക് അറിയാം സെവൻ ആണെന്ന് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഗെയിംസ് കറക്റ്റ് ത്രീ ഗെയിംസില് വൈ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് പി ഡി എഫ് എഴുതി ആൻഡ് പി ഡി എഫില് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ ക്യു ഫോർ ബൈ സെവൻ ആൻഡ് സെവൻ സി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ക്യൂബ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഫോർ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ സെവൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓൾ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് വൺ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് താഴെയുള്ള ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് വണ്ണും കൂടെ നമുക്ക് സെവണിന്റെ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവില് സെവൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് വണ്ണില് സെവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാട്ടോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ന
y win ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ ചില വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതണതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം സെവൻ വരാം മൂന്ന് കേസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും ഫോർ വരാം ത്രീ വരാം ടു വരാം വൺ വരാം സീറോ വരാം അഞ്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ടേംസും ബൈനോമിയലിന്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതും ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഏതാ എളുപ്പം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ അത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ടേംസ് മതി അപ്പൊ വൈക്ക് ഫൈവ് എടുക്കാം സിക്സ് എടുക്കാം സെവൻ എടുക്കാം പി ഡി എഫിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ സി ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ സി സിക്സ് അത് സെവൻ ആണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഫോർ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ സി സെവൻ വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടേമില് അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് സെവൻ അവിടെയും വൺ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ടേം ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ത്രീ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു ടു ഫസ്റ്റ് ടൈമില് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഒരു വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു ഫൈവും വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു ടുവും ഉണ്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈമിലും ഉണ്ട് വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സിക്സും വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു വണ്ണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ അവിടെയും ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലും ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവനിലും ഉണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ എല്ലാ ടൈമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഒരു വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഇനി എന്തേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ബാക്കി ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ടേമില് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈമില് ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇതില് ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് പവർ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു സിക്സ് ഇസ് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ റൈസ് ടു സെവൻ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫോർ വൺ ടു പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ താഴേക്ക് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് ആൻസർ വരും ലാസ്റ്റ് ടേം അറ്റ് മോസ്റ്റ് ടു ഗെയിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ടു ഗെയിംസ് വരെ പോകാം അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറയാം അപ്പൊ പി ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ടുവോ അതിൽ കുറവോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടേംസ് വരും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം സെവൻ വരാം അഞ്ച് ടേംസ് വരികയാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി പി ഡി എഫിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു
16 എന്ന് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വരും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദി ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇൻ എ സർട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഫോർട്ടി വട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിക്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പേര് പാസ്സാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്സാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഫെയിലിയറിന്റെ ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫെയിലിയർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പാസ്സാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ എത്ര പേരാണ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആറ് പേരാണ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് സീറോ ടു സിക്സ് വരെ വേരി ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പാസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആണ് നാൽപ്പത് പെർസെന്റേജ് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആക്കാം പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പാസ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം അതിനെ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ പിയും ക്യൂവും കിട്ടി എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ പാസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിന് ഫോർ എടുക്കാം ഫൈവ് എടുക്കാം ആൻഡ് സിക്സ് എടുക്കാം പി ഡി എഫിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിയുടെ അവിടെ പോയിന്റ് സിക്സും ക്യൂവിന്റെ അവിടെ പോയിന്റ് ഫോറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് സിക്സ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമില് സിക്സ് ഇ ഫൈവ് അത് സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദിസ് വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേമില് സിക്സ് ഇ സിക്സും പോയിന്റ് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സും വൺ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പോയിന്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു സിക്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമില് സിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേമില് റൈസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തെഴുതി ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടേമും ഇങ്ങനെ വരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഇനി ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻ എസ് ത്രീ ആൻഡ് വേരിയൻസ് എസ് ടു ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീൻ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ നമുക്ക് എഴുതാം മീൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എന്താ എൻ പി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വേരിയൻസ് എൻ പി ക്യു ആണ് എൻ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ടൂവിനെ ഇക്വേഷൻ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എൻ പി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇതിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എൻ പി ക്യൂവിൻ്റെയും ഡിവൈഡഡ് ഉള്ള എൻ പിയുടെയും എൻ പി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി അവിടെ ക്യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരികയാണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ
ടു ബൈ ത്രീ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഫോം എന്താണ് എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് ക്യൂ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് സീറോ ടു എൻ ഇവിടെ എൻ നമുക്കറിയാം നയൻ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല പി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ക്യൂം ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നയൻ സി എക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു നയൻ മൈനസ് എക്സ് കോമ എക്സ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു നയൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അതിന്റെ പി ഡി എഫിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഫോം എഴുതി വെക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുത